今天是他们大喜的日子，我们送给他们点贺礼。这小鬼子来了，咱俩这夫妻算做到头了。你要是能活着出去，去挖药包找我娘。这屋里边喘气的都给我听好了，想活命的，就赶快调调武器给我出来。黄军又在俘虏。
Yes, I turn. Wa shuo lao yin gong fu zi shai bing sha shu di ren fang zhen. Jian ren jiu pi jian ma jiu ci. Yang jia jiang qi shi ru hong zhi sha de liao jun ku di han yang lang bi tao cun. No. 是一个个上，还是一块儿来？爷爷都接得住。来啊！来啊！这句，来啊！杨大哥这辈子能娶你这么一漂亮媳妇儿，就算是死，也值了。等会儿拜了堂之后，你可就真成我媳妇儿了。过两天，跟我回趟马瑶堡，去见见我的娘，跟我弟弟。我娘要是见你长得这么漂亮，一定会乐得合不拢嘴的。你放心，嫁给你杨大伯。那以后我就是杨家人，马瑶堡就是我的家。从今往后，你去哪儿，我去哪儿。
，闺女，你找谁呀、啊？是大伯娘吧？是。你是娘，我是你的儿媳妇儿。你，你，你是俺儿媳妇儿？对，娘，我和大伯是拜过天地的。成亲的那天晚上，鬼子跑回了济公山，大伯他们都被鬼子打死了，就剩下我一个人。这事儿俺倒知道，可你和大奔的事儿，俺咋没听人说起过呢？娘，大奔他是半道上劫的我，当天晚上就拜了他，你当然不知道了。只有他们山上的那伙土匪知道。娘，来，咱进屋说话啊。你说这八路是从哪儿冒出来的？这皇军好好的就被打死了。八路哪儿都有，干咱们这营生的，就是把脑袋瓜儿别的裤腰带上，有今天没明天。哎，哥，你看，哎，你看那个，瞧瞧瞧，闭嘴。皇军打死了。
我叫人去啊！你，你他妈自己去！也没有，你看不看了吗？我看了。你啊，兄弟，你带几个弟兄冲出去看看。哎呦，哥，我眼神不行，去了也白去。你买个怂相。张凯啊，你们跟这守住了，我上跑楼看看去啊。木兰，你可得小心点。王队长，村口响枪了，什么情况？不知道，我看见王队长追到村外的树林里面去了。兄弟们，上！王哥好，嗯，李佳琴，李佳琴，表哥，李月
什么？我看见八路了。八路几个呀？在哪儿呢？就一个，有序。我看见他鬼鬼祟祟的，我就一直跟着他，结果他走得太快了，一眨眼就不见了。但我看见他往你家的方向走了，往我家方向走了。坏了坏了，你嫂子还跟家呢，我得赶紧回去看看。哎，对了，八路进城了，肯定又有什么事儿。你呀、啊，也赶紧找地儿躲躲啊。你小心点啊！屋里人给我听好了，识相的赶紧出来，你们已经被我们包围了。再不出来，再不出来，我们要开枪了。王八蛋！妈，说，这怎么回事？有个女八路，编编，还跟这编，哪有女八路啊？她在你身后呢。后边。是吗？转过去。我该说的可都跟你说了。把枕头拿起来。蒙住自己的脸，转回来，这样外边就听不着声音了吧？妹子，别开枪，饶命！这段怎么回事？谁给开枪？躲了，躲了在哪里？跑了，真是妖怪！怎么回事？这让土八路打伤了。不错，妹子，这现在镇上啊都是荒郡，你要想出城，没我你可出不去。那你说怎么办？只要你保证不杀我，我肯定带你出城。可你现在只是打打，你也混不出去啊。这么着吧，你换上我媳妇的衣服，我送你出城。站住！咱们这走吧。啊，谢谢太君。走吧，妹子，你放心，有我在呢，别害怕。啊啊！我不害怕，你别害怕就行。笑，自然点儿。
，脸皮证。给。来喽，王队长，这个人的脸皮证。太君，这是良敏，大大的良敏呢。我相信表妹，这不家里有点事儿吗？我得陪她回去一趟。走吧。没事，谢谢太君。站住。站住！啊，太君，连民政拿出来，给你。妹子，这可都出了城了，我。给你。好，民政。我明白，我明白。你是不是怕我在你背后打黑枪啊？聪明。你放心，我肯定不会那么干的，是吧？要不这么着，我再送你二里路，到那边就安全了。我这该干的。可都干了，你说那话可得算数啊！闭嘴。大梁。学习好吧，给个饭吃。大梁，学习好吧，给个饭吃。啊小鬼子，小哪儿大枪？那边大枪。跟我走
这帮农妇怎么会有狙击手？是啊，我还纳闷呢，怎么会有狙击手呢？看来他们是早有埋伏。大家这几天都辛苦了。怎么了，兄弟？我上个茅房啊！你盯着啊！这小子又偷懒。是、啊。哎呦，哎呦哎呦，我我也肚子疼。哎呦我。猛烈进攻，我的兵力空虚，得增援，快快来增援！
。喂，你的，快回去的，带了你的部队给我顶住。啥？被包围了？老太君，我也正要给您打电话呢，我们也被八路包围了。不是，您放心，我马上带上弟兄们，杀开一条血路，过去增援太君。不是，是。没事儿，接着睡。最后一道防线，叶天长的增援部队正在赶来的路上。嗨，中午记得抬出来，不想弹药的快快来！就在里面，鬼子的火力太厉害了，冲不进去，怎么办？啥咋办呢？我一搜，漏死他们完了呗！你看你，你看，哎哎，你给我滚！哎呦，这混蛋，隐蔽！回来！哎呀妈呀，你想啥呢？想跑啥？你不要命了？那也不能干待着呀！小宋，咱是继续打还是撤呀？撤啥呀？打到这份上了。他们火力这么猛，咱也打不过他们呀。你们还有多少人？没剩多少了，咱们就守在这儿，耗死他们。咋守啊？咱子弹没他们多，他们守着弹药库，咱也耗不过他们呀。是得省子弹。姐妹们，从现在开始不许乱放枪，要节省子弹。得想个法子耗他们的子弹。三木军，土八路的，没有动静。土八路应该是弹药不足了，他们在节约弹药，这正是我们的优势。等天亮了，野天掌握增援部队一到，我们就一举歼灭他们。嗨在这手上，我去找点能弄出动静的东西。好，走。你得跟我走。上
，前面还有啥机关没有啊？没有了，应该没有了。啥叫应该没有？到底有没有？没有了。过去看看，快！啊西山顶上那爆炸声和火光一大片一大片的，鬼子大部队进了西山了。去，追西山！快快快快快太难打了，听得见声，见不着人呐。我们黄家军弟兄损失惨重。江火火，不是给你带路的吗？太君，您可别听那小娘们瞎吹了，把我们带到地道里边，那比我们还晕呢。您看看，您看看，那像打仗的样，要不是我当机立断，那弟兄们全得搁地道里边。德军，您再查办。据我的观察，华路的主力就在山顶上。已经被我们包围了，我们要全力出击，彻底的消灭他们。地道，咱就不攻自破。太君，您看这山上，易守难攻的，真打起来，咱损失也小不了啊。那既然已经把他们都围住了，不如咱就困他们几天，饿也把他们饿个半死啊。到时候，咱不费一枪一炮，就能坐收渔翁之利。很好，那你快快点，带你的部队增援上去。带弟兄们来，这就是增援太君的。朱文成，哎，赶紧带着弟兄们上山上支援太君去，围住土八路，困死他们。啊，是。快快快，快快点，跟上。
你们怎么没按约定的时间来？三木五夫呢？小飞花，到底放不放人？当然换。你们先放了李排长。你先放。一起放。好。走。走大日本天皇的时刻到了，我相信你，一定会把临走花的人都给我带来。大将，我，东北军，去。哇！不行了，这还没打干净呢，再回去，回去，回去。你干什么？没没干什么呀，这不瓦窑堡马上就攻下来了吗？我们不能跟你抢攻啊！长官的命令，后退上。三、哎，宋本太君，你这是干什么呀？咱们认识这么长时间，怎么还拿枪比着我们呀？是啊，宋本军，哎，你这是干什么呀？这刚才周部队人可把该说的都说了，这都是好意，你可不能不知好歹。嗯，快快进进攻！哎，你怎么还拿枪比着我呀？你可给我记住了。我可是黄协军队长啊！啊，我们哥俩可是三木太君的左膀右臂，你，你还敢拿枪崩了我呀？不管是谁，后退者，统统死了死了你！就到了，跑过去
媳妇儿，快出来吧，皇军来了。大奔媳妇儿，大奔媳妇儿，难怪你快出来吧。说话你干活，实话你说。太君，我记得他就藏在附近，要不咱们再上去找找？报告太君，没有发现。混蛋，死了算了。太君，我记得没错。我们有个重大行动，想请你参加。你说，我们决定今天晚上去鬼子据点，搬点枪支弹药出来。进鬼子据点儿？嗯，鬼子据点防守那么严密，说进就进啊。再说了，就算进了据点，也很难接近弹药库，根本不可能。你当我神仙呢？又没说让你一个人去。我们都计划好了，会有人在外面吸引鬼子注意力。据点里面有我们的内线，他会接应你的。你这话当真？进鬼子据点这种事儿，我敢开玩笑吗？反正我们要去，你去不去？给句痛快话。晚上见。一会儿我跟柳絮先进去，子浩，你带着这帮姐妹们，在这儿留下来打埋伏，啊！一会儿我们进去之后，你们就行动，但是千万别冒头。我再说一遍，咱们这趟来的目的，不是为了消灭伪军，是为了搞到军府，毫无壮大计划。所以听见炮响，千万不能连阵，马上就撤，听明白没有？嗯，没问题吧？没问题。再见。走，吃点。
乡亲们说他们是难民，想进村躲躲。他们哪个村的？不知道，我没问。乡亲们，你们是哪个村的？大妹子，我们是十里铺的。不可能，十里铺早就被屠村了，一个人都没剩下。这里面肯定有问题。有没有问题？试试就知道。
Come on. Come on! Come on! Come on! 
生多少鬼子？除了炮楼里的，还有手电遥控的，没几个人了。周大哥，鬼子把乡亲们困在西山上了，我们都被炮弹轰得受不了了。我突围出来想想办法，怎么才能避鬼子退兵？炸弹遥控。看他们还能撑多久！妹子，这人好身手啊！我跟你说，这间屋是强制不用管的。这间屋是新进的炸药，三木五副是用来炸你们地道的，炮弹也全在里面。行，你别管了。哎，妹子，千万要当心。你也是
原来是李排长，你现在应该很得意吧？你错了，我没有什么可得意的，因为自打你们踏上中国的那一刻起，你们就已经白了。我李金福不会为了理所应当的结果而洋洋得意的。别跟着，别跟着，自己人，自己人。我叫周春光。人是你杀的？对。我我找领导花。带他去见领导花。走走。其他人给我上。快快！走花妹子，走花妹子，周大哥。这是我周大哥，自己人。周大哥，李排长呢？在弹药库呢，我带你去。好。哎，开枪！哎，哎，嘣！你今天是胜利者，说什么都可以。可惜呀、啊，几分钟过后，这里的一切都将灰飞烟灭。到头来，你什么都没有得到。你又错了，因为我们中国人压根就没想从你身上得到什么。恰恰相反，阿嫂，我觉得我倒可以给你一点什么，一条活路，把武器放下，给我们中国人赎罪。这个就是我给你的活路。把这身衣服脱了，投降。<笑>少废话，被天皇御赐。是帝国军最高的荣耀。我今天虽然在这里死了，但我的阴魂将荣归故里。金国神圣，将由我一席神位。我的事迹
将流传千古，被后人敬仰。可是你们呢？你们什么都不是。说的那个什么人？我们中国叫耻辱柱。恭喜你被钉到了耻辱柱上，而且永世不得超生。嗯。